Бэтмен как-то не очень звучит, а Чудо-женщина прям круто звучит. Женская красота — это еще очень сильное принятие себя. А ель деген гүл дейді ғой. Сонтан сулулықта елге берген. Надо не забывать, что ты женщина. При наличии этих качеств э, получается все. Мне это все не надо делать, потому что я маленькая женщина. Ну да, это надо кормить мужа, потом одевать детей, потом накраситься самой, каблуки высокие одеть. Но мне, мне это все не надо делать, потому что я маленькая женщина. Нет, я думаю, что женщиной быть несложно. Ну, конечно, в некоторых местах сложно, когда уже ты, Жень, э, выходишь замуж, и там муж у тебя есть, просит и все такое. Но а так женщина умеет делать все, и ее любят, уважают, и вообще женщины крутые. Скажем так, пока есть некая дискриминация, я думаю, да, сложно. Физиологически я не могу никак определить, потому что я никогда не была мужчиной. И сказать что-то конкретное, я думаю, в моем возрасте, в той обстановке, в этой стране, в которой я живу, я не чувствую какой-то сложности в этом. Ну, то есть я, по сути дела, не ощущаю сильной дискриминации. Но все равно есть некоторые моменты, которые, я думаю, могли бы сделать жизнь женщины в Казахстане, в первую очередь матери в Казахстане, намного комфортней. Я думаю, что сейчас э, это действительно сложно, непросто, потому что женщина в нашем мире – это семь лиц в одном. Женщина – это мать, женщина – это хранительница очага. А сегодня женщина – это еще и добытчик. Она призвана быть, наверное, неким тылом для своего мужа, для своих родных, для детей. Поэтому по-настоящему быть женщиной – процесс весьма непростой. А ель болу табиғата был ерекше бақыт меншин. А ель она, а ель жар, а ель отпасным. Берегись. Трудно, конечно, трудно, но это уж природа, как это предрасположено, что женщина всю жизнь берет весь труд на свои плечи. Женственность это когда ты не можешь сказать Я хочу жрать и говоришь Нет, 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 я на диете. Женственность это значит хорошие манеры. Это, ну, опрятность, конечно же, чистота и, конечно же, культура. Я бы назвала это, опять же, не женственностью, а так же, как в, в иньян есть женская энергия и мужская энергия. Это не может быть отражением только лишь внешних качеств. Мы говорим, что ера заматта нағыз еркек, нағыз жаңаға. Жауға шабатын, үлкен батыр ретінде, тұлға ретінде табиғат ер азаматты солай тоғысса, айел адамды керсінше нәзіктік, үлкен мақабат, жылылық, айел деген гүл дейді ғой. Сонтан сұлулықта айелге берген. Для того, чтобы быть женщиной, надо не забывать, женственной, надо не забывать, что ты женщина. Я и так красивая. Мне кажется, что женская красота – это еще очень сильное принятие себя как человека, как женщины, как, как индивидуальность, как личность. Это тонкий ум и мудрость. Что-то немножко смягченное, мягкое, глубокое, отзывчивое. Он арбирает ханахалды сөзі, оның өмірге деген көз ғарасы, айырдың ақылы, мәдениеті. С такой женщиной очень комфортно по жизни, с ней очень удобно. И с такой женщиной все получается. Мужчина рядом становится успешным, дети растут счастливыми. Опять же, это не касается только 
конкретно женщин, это может быть и в мужчинах, это может быть и в детях. Надо немножко помнить, что ты будущая мать, что ты человек, который должна жизнь дать следующему поколению. Женщина, она должна быть киленькой, она, она должна мыть пол, потом... Она должна все успевать делать, не опускать руки, потому что если ты что-то не успеваешь, вот, например, моя мама все равно едет и, и не опаздывает. Вот видите, она чудо-женщина. Я считаю, что понимание это, — это огромная часть любви. Принятие и понимание другого человека. Я понимаю, что в 90% в отношениях, то есть как они выстроены, какая атмосфера в семье, зависит от женщины. Айель Баскаратн семья была, вот посвалат, Барлан Айель Шишит. Брахсол Айельги Барлан Жардай Джасаб, Суран Синосна, Уизан Албжирюсун, где Барлан Джасаб Утранка, Ульеркик. Сонтан Ульеркик, он думает, что она табста, кеп, колна, табсрат, аргарай, охсатат, не Айельгой. У нас у казахов говорят, девушка выходит замуж, она сразу становится матерью. Почему? Первый ребенок это ее муж. Она должна всем чай давать, потом <смех> кушать, готовить, двор понятать и мусор выносить. Но муж тоже должен понимать. То есть так, <смех> так не бывает, что женщина жертва, и она покорилась. Хотя кто-то принимает такую философию. Муж и жена сейчас не должны говорить, вот я работаю, и ты, ты давай сама там иди работай, иди там хозяйничай. Они... Меня не касается, работаешь ты или нет, но дома ты хозяйка. Это неправильно. Ну как бы она всегда должна быть, должна всех слушать, хотя это не, это не каждому дано, не все такие терпеливы. Но все же надо обладать таким качеством, чтобы семья была дружная, счастливая и взаимопонимающая. А ель бы обтугана гейн, вызны гейн, негизга парза, ол, она болу, жар болу. Вообще, жалпы, дүниеде, а ель, бескты тербететін а ель, умра келетін а ель. Сонтан а ель арене, жауапты, бұл умрке. Все-таки жена, это же, в первую очередь, это вдохновение для мужчины. Мужчина вдохновляет. Если, у жены, если же мужчина любит жену, он любит детей. Он любит и окружающих. Если у него какие-то будут проблемы с женой, то ему ни дети не нужны, ни окружающие родственники. Женщина, вообще, вот слово «женщина» а, – это очень такое сильное слово, твердое.